傍晚的风吹来，我会风合唱。你出现就能把夜空点亮。不管我们的未来会怎么样，我悄悄为他定美丽的妆。你的快乐是我。你怎么在这儿？你答应过我，半城门公子的事要给我做青团。嗯。大热天的还给你做青团，我等你好吧？好啊。五文钱，不用谢。吃的还没吃就要钱，万一不好吃怎么办？你在质疑我？吃吗？没吃出来。你再吃一口，好不好吃啊？嗯，凑合吧。凑合？嗯，挺好吃的。你干嘛？我要拿回去慢慢吃。这是我做的，你不说凑合吗？给我。我还没吃够呢。你不说凑合吗？你吃什么吃？你别吃！给我，给我！你放手！给我！你放手！给我！你放手！你好，姑娘，我姑娘，我们可不可以耽误你一会儿？姑娘，哎，姑娘，帮忙做个问卷吧。不用了，快点啊！嗯，你好，可不可以耽误你一会儿？你好，好的。在这边。好。小雅。你好，来，云川，问卷吧，可以耽误你一会儿吗？你来音乐庙干嘛？我看最近音乐乱象有所改善，就来这庙里看看。好的，你在这做什么？哦，我在为七小节做准备。我想看看现在女子喜欢的类型是什么。哦，那
我有什么可以帮你的吗？阿喜她什么都可以做的。嗯，你坐我旁边就行了。小雅竟然只要我陪她，她一定是看到这些女子对我爱慕之心，她知足了，她想彰显她的主权。公子，你快坐吧，都挡着后面的人了。啊。你好，你喜欢什么类型？蓝衣服的就行。嗯，谢谢你啊。啊，不用谢。今日多谢你了，你我之间不必言谢。不过你在大病初愈就让你出来操劳，除了作为大掌柜，是不是有点不太好？啊，今天太阳太毒了，他又怕热，出来遭罪，我就没让他来。啊，楚公子还有这毛病？不过这伏天太阳最为毒辣，以后啊也让他少出点门。我呢，天生喜热。以后有什么忙，随时来找我。嗯。嗯。嗯。公子。呃，我要敢于谏言啊！说重点，公子，公公子，我觉得你最近，嗯，有有些毛躁。少说废话，今晚你去隔壁，去听一下，他们纪晓杰到底要做什么活动。我不能再让楚爷出风头了。呃，对，这回得让公子招蜂引蝶。闭嘴。哎。你们这些女子啊，真的只知道看外表，肤浅。说的你们这些男人不看脸一样。是你跟我说的，当媒人要站在中立的角度思考问题。要是你的话，你怎么选？我当然选长得好看的呀。夫君长得俊，吵架我也爱。这谁啊？择偶标准写的跟戏文一样，看看。我希望我的夫君能如谪仙般从天而降，出现在我面前。他有着俊美的外貌，他外表冷酷，嗯，对我却深情专一。他最好孔武有力，在我有危险的时候及时出现，英雄救美。嗯嗯嗯嗯嗯。这么夸张，好处都让他占了，哪有这样的人？这说的不就是我吗？嗯、你谁啊？小娘子，您相公对您可真好啊！他真不是我相公。哎，你之前可说过，没人愿意嫁给我这样的，这不也有喜欢我的？他那是听书看戏看多了，乱想的。
就他这种人啊，想的永远比现实美多了。他要是在现实中看着你，躲都躲不及。哦，那要是你呢？哎。你脸红了？我没有。你明明脸红了。我没有，我没有脸红。哎，你为什么脸红啊？我，哎呦，我没有脸红。哎，哎呦，我们，我们下一步是不是应该找个热热闹闹的场所，有吃有喝的，让他们自己去寻找自己的伴侣？嗯，有吃有喝，热热闹闹，又得找场地。那又得花一大笔钱了。把第一枚装扮装扮就可以了。不行，不能随便装扮装扮。这个事情得认真。你身为第一枚的大掌柜，得更加重视起来。好吧，那这钱就由我来出，你就放手去办吧。你出？哎，要不这样。我去找一些店铺的掌柜，大家一起办这场活动。嗯，好主意。不过，这些店铺的掌柜为什么会配合你啊？因为云川颁布政策以来，我感觉这世道好多了，店铺的掌柜态度应该会有所转变。那我们就多招一些店铺，在七小节的时候呢，选最好的给他宣传，这样呢，也可以增加他们的客源。一举两得。嗯，那我明天就约店铺老板吃饭详谈。好。嗯。公子、啊，公子、啊，我，你怎么了？我被楚叶他打了。我看你没什么事儿啊。哎，你快说说结果怎么样？上官小姐的七巧节活动需要耗费大量的银子，可是她又舍不得。楚公子就说：“这个钱她出了，还要找商铺老板赞助。”公子，我觉得吧，这可是你兴风作浪的好机会那个，你也别紧张，一会儿我跟他们谈啊。我紧张什么？嗯、大家都是在岳阳城做生意的人，抬头不见低头见的，总有商量的余地。再说了，他们是商人，商人重利，没有有钱不赚的道理。哼、嗯。小子是多威斋的伙计，过来替我们掌柜的回个话。刘掌柜。可愿意和我们合作？我们掌柜的说，这一年来城内多有波折，生意也大不如前，恐怕是帮不上忙了。告辞。嗯，哎哎哎，嗯，还有还有，上官掌柜，我们田记饰品去不了了。告辞。上官掌柜，实在抱歉，我们王记饰品去不了了。实在抱歉，我们冯记钱庄去不了了。告辞。蓝府糕点实在去不了了，我们李记水果铺去不了了，十分抱歉。上官掌柜，实在不好意思，我们梦记的书店去不了了。看来这些商家都是有一样的顾虑。我菜都点好了，都还没上呢，浪费。你人早干嘛？哦，没什么，看到只大耗子。哎，公子，公子，公公子，你这
，被楚爷揍啊！魏公子鞠躬尽瘁，死有余辜。但是死而无憾，多读书。说吧，什么事儿？所有的掌柜都拒绝和第一枚合作，只有伙计们出面，场面十分尴尬。看来是这两次第一枚生于受损所致。我要出面了，把那些掌柜请过来。嗯。哎哎哎哎！这位小哥，可否帮我求见一下上官掌柜？我们灵气的堂想要跟第一枚合作啊！上官掌柜何时品尝一下？久了就不新鲜了。各位里面请，我这就去叫我们家小姐。来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐上官掌柜，上官掌柜，这是我们多位斋新出的点心，您尝尝。这是我们店里新做的糖，您也尝尝。这是我们锦绣阁的绸缎，您过目。刘掌柜，您这什么意思啊？上官掌柜，昨日多有得罪，还请您在许大人面前帮我多美言几句。许大人说什么了？啊，没什么，大家都是为了玉阳城。姻缘乱象解决了，对生意也是大有裨益。对对对对，是啊是啊。昨天你们的伙计可不是这么说的。哎呀，哪有的是？啊？只是要是能被你们选中，那许大人就会帮我们牵线，那我们就有机会成为皇上了。是啊是啊。原来如此。诸位，东西我先收下了，等第一枚拿出具体的方案，再跟大家协商。哎呀，好好好好好。谢谢，嗯、谢谢，我等谢谢就先行告辞了。告辞告辞。这都是什么？云川，你做的我都知道了，谢谢你。嗨，我都嘱咐他们让他们不要抢。小雅，你别多心，我为你出力，就等于为岳阳城的百姓出力。我都不知道该怎么谢谢你才好。如果你真的要谢我，那我就在七小节上帮你物色一个好女孩。我，是啊，徐大人，你放心，我们第一枚一定竭尽全力为徐大人找到另一半、嗯。不用了，身不王八嘛，以后有什么需要的地方说一声就行。这东西是有了，可这地方，交给我。怎么样，谢爸爸，这个是皇上曾经赐给郡公的庭院，这一草一木、一石一瓦都是皇家工匠精心打造，太气派了。这个得花不少钱吧？这个不是用钱能衡量的。又得看在许大人的面子上。嗯，是看在家父的薄面。他们在京城，我家父与郡公私交甚好，他如今才知道我，所以就把这儿借给你们当做活动场地。这里不好，为何？第一，虽然贵气，但是显得太过匠气；第二，路程太远，车马费肯定超支；第三，这儿都是贵重的东西，少了丢了，谁赔啊？我们不能赔的。你别光提问题啊，你倒也想想办法呀。给我一天的时间，到时候自然有答案。嗯，故弄玄虚。小雅，小雅。嗯嗯，干嘛？出来一下。嗯，怎么了？跟我来。
布置的挺漂亮的嘛。哎，石头哪来的？这些都是我在库房找的，随手布置了一下。嗯，你说这个世界上有没有树是会发光的？会发光的树。啊！公主，怎么了？公主怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？女儿，我的石头。什么石头？就是里边会有宝石的石头啊！我一直舍不得切，可是这才没几天，你看。这这这这这这这这这这这，都被切碎了，然后就铺路了。哎呀，我的石头啊，我的石头啊！还有，你看，这些古董碗怎么都这样了啊？全废了呀，女儿啊，真的是对不住你呀、啊。上次一言大会你赔了嫁妆，这次七巧节，我的家本也没了，我没钱啦。哦，别理！我有。嗯多了，云川，你的拿回去，啊、我用楚叶的就行。为什么不用我的？这毕竟是第一枚的事儿。鹊桥有约，这是什么？哦，这是我为我们七小节定的宣传主题。很应景。我想把这个消息散发出去，但是。怕写在纸上，让人家给扔了。好啊，我陪你去。嗯，我也去。嗯。哎呀，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，你们等一下，等一下，你们。别想了，别想了，大家都有。美女可多，美女可多了，真的假的、啊？真的，没有骗你。我觉得，现在的女子不想结婚，不是因为姻缘乱了，是因为优秀的男子太少了。小雅，你说姻缘都乱了，怎么也没人喜欢我呀？哎，姑娘，哪天有空一起吃饭啊？没看见在这聊天吗？打什么岔？滚！你说，为什么我就不走桃花运呢？嗯。嗯，我的，我的，我的，我的，没有了，没有了，没有了，没有了。呃，叫我了，叫我了。挺受欢迎的嘛。哎，其
既然如此的话，我们要不要把楚爷的画像，啊，贴遍全城，做个宣传，岂不是事半功倍？嗯，啊，你要把我的画像贴满全城？哎呀，你作为大掌柜，为姻缘大会稍微的做出一点点小贡献，我拒绝。哎，等等。你要是答应了，结束之后我答应你一个要求。真的？嗯。那好吧。<笑>哎，我觉得我的画像也可以啊。<咳>小雅，我身为红鸾台的御史，从官府的立场来说，是不是号召力更大？啊？比就比，他这样能画好吗？放心吧，我们县衙所有的通缉犯都出自他手，厉害的。画师，你能不能再画两幅啊？他俩看起来也太像通缉犯了。好，可以。阿青，你请这画师是不是没谈好价格呀？他不要钱，说有钱帮忙。嗯，哎，我觉得他们俩都挺不错的，到时候把画贴出来就行。我看行。嗯，哎，那我们选谁的画？小雅会选楚叶，为什么？我了解她呀。上官姑娘可得公平啊。那我们投票好了，谁的票数多谁获胜，公平起见，在十二个时辰之内都可以投。不用，我投楚叶。哎，别动！哎呀，那个，要不给大家一个考虑的时间，明天再投。伯父，这套水晶杯用来喝酒，再合适不过了。哦，哦，云川，放心，伯父。懂你。怎么不见了？我觉得吧
，其实别人的票投给谁不重要，重要的是上官小姐心里的票想投给谁。那个票，到底投给谁了？你不是不想花吗？你急了？那。哎，修台坊的胭脂，这可是要提前很久预定的。送你。专门给我订的。又不是只有他会讨人欢心。有长进啊！哎，那你给大家买的什么？别人的票我不在乎。你不会真的喜欢上我了吧？想得美！你就当是大掌柜给你的奖励吧。嗯小雅，嗯，这是从小陪着我的护身符，我把它送给你。你这是？回房间再打开。啊楚叶长得俊，许云川有钱；楚叶武功高，许云川有钱；楚叶好学，许云川有钱；楚叶靠谱，许云川有钱；楚叶有钱，许云川更有钱。现在就是揭晓谜底的时候了。楚叶六票，云川两票。云川，这护身符认主，还给你吧。你们这样太伤云川的心了，啊！公子，若不是你擅自把护身符送人，兴许你就赢了。这次算我让你的，算。一、二、三、四、五、六，一。我找云川去喝茶。哼你干嘛？嗯，你现在代表的可是咱们第一枚，不能丢脸啊
，别动，站好，就是这个感觉。上主红蓝台撑腰，居然真敢明目张胆的办医院大会，好一啊！真是太不把我们放在眼里了。走，回去找人理论理论。走走。里边请，方明里边请，请先吃吃报名的吧。里边请。哎，你看，就是他。哎，来来来来，这边来报名，报名，这边请，这边请，这边请。喜欢吗？喜欢可以去那边报名。告示上的公子，明天能见得到吗？能不能跟他相亲啊？他是哪家的公子呀？可不可以提前拜会？哎呀，可以可以，那边报名交了定金，明日就能见到。快去快去！我先来的，我先来的。别着急啊！来来来，报名这边请，这边请。哎，去那边去那边吧。来来来来，小姐，对对来。小姐，单身妇女会的来找事儿了。真的，哎，真巧啊！那个，哦，也就是，哎，那个，那个，那个，真的，真是大饱眼福啊！嗯，我说的就是。你们是来报名的吧？嗯，呃，是是是是是，那没问题，里面请。报名里边请，里边请。哎，小心小心，在这报名。哎，姐姐里面请。来这边，嗯、啊，幸会，姑娘幸会。帮我填一下，谢谢。哎呀，盘香。幸会。小雅，嗯，跟我来，我带你去个地方。啊。嗯、到底看什么呀？跟我来就是。什么是你不会的呀？没什么，这很简单。你不是想要发光的树吗？怎么样？可是我们大会是在白天，到了白天，这树会不会就不亮了呀？放心吧，有阳光它是一样的。这些烛火和灯笼照在镜子上，好像一颗颗星星。想要星星吗？嗯。我摘一颗给你
，干嘛？你开窍了。嗯。知道哄女孩子开心了，看来是姻缘神大人显灵了，让你这么不开窍的人都开窍了。明天就是大会了，去拜拜他。你好，请问一下，咋样了？明天。你从来都话不多，微笑看我在啰嗦，却总晓得我在想什么。每一件。